吉田兄弟は次なるセッションの相手が住むニューヨーク郊外の町に向かいます2人が胸を借りたいと申し入れたのは世界的なラテンパーカッションの第一人者ですブラジル出身のリズムの魔術師シーロ・バプティスタさんシーロさんは洗濯板から冷蔵庫まで何でも打楽器に変えてしまう天才的なラテンパーカッショニストですロックやジャズなどジャンルの壁を越えて意欲的な活動を続けているシーロさん最近ではチェリストヨーヨーマとのセッションが大きな話題を呼んでいます三味線の音が響き始めるとシーロさんのパーカッションがいつの間にか寄り添うように絡んできます人のメンバーが体ごと三味線の音にぶつかってきます。三味線の音を誘い出そうとしています。セッションの曲はケンイチさんのストームシーロさんたちはその場でイントロ部分を作り出しましたパーカッションでストーム嵐のイメージを表現しています
音楽を楽しむシーロさんたちの姿に接し津軽三味線が本来持っている自由な表現力に改めて気づかされた2人でした。strong sense of musical communication, you know, because they were looking at us, you know, and we were communicating, we were getting the clear idea where they wanted us to stop, to start again, you know, and they were clearly having a good time playing, you know, because I could see it in their face. So that's not no problem internationally, you know, without me speaking Japanese, I understood what he was saying, you know, it was great, it's a great feeling, you know. I think not just for the Yoshida Brothers, but for any musician in the world, I think it's very important to know their own roots, their foundation. You know. That's what happened for, through my career. You know, I play with different people, but I stretch, you know, I even can go very crazy music, but I always have some place to come back home. You know. This is very important, you know your roots, your foundation. 